హలో ఎవ్రీవన్ నేను మీ హర్ష వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్రిప్టో తెలుగు సో గైస్ ఈ వారం మైనింగ్ ఫర్ బిగినింగ్ సిరీస్లో హౌ టు బిల్డ్ ఎ మైనింగ్ రిగ్ పార్ట్ సెవెన్ చేయబోతున్నాను సో ఈ సిరీ ఈ పార్ట్లో కాస్ట్ అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ మైనింగ్ రిగ్ అండ్ ఇది రైట్ టైమ్ ఆ మైనింగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కాదా చెప్పబోతున్నాను సో వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి సో నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో మీ క్లారిఫికేషన్స్ మెన్షన్ చేయండి సో లైట్స్ బిగిన్ ద వీడియో గైస్ సో గైస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మైనింగ్ సిరీస్ మైనింగ్ హౌ టు బిల్డ్ ఎ మైనింగ్ రిగ్ అని చెప్పి కంప్లీట్ సిరీస్ చేశాను సో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ సో అది మీకు మైనింగ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే ఈ సిరీస్ కంప్లీట్గా వాచ్ చేయండి సో ఈ సిరీస్ ప్లేలిస్ట్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో వెళ్ళి చెక్ చేయండి సో ఇది దాంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ సో దీనిలో కాంపొనెంట్స్ మైనింగ్ రిగ్కి కావాల్సిన కాంపొనెంట్స్ ఏమేమి కావాలో అన్నీ చూపించాను నేను ఈ వీడియోలో సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఏం చూపించబోతున్నా అంటే ఆ వీడియో నా ఈ కంప్లీట్ సిరీస్ అయి అయినప్పుడల్లా అన్ని వీడియోస్లో చాలామంది నన్ను అడిగారు కాస్ట్ ఎంత పడింది ప్రాఫిటబిలిటీ ఎంత వస్తుంది ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా అవద్దా అని సో వాళ్ళందరి కోసం ఈ వీడియో చేశాను స్పెషల్గా సో మీరు వాచ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా సో మీరు వాచ్ చేస్తున్నట్లయితే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో ఈ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో నేను అన్ని పార్ట్స్ లింక్స్ కూడా ఇచ్చాను మీకోసం కాస్ట్ చూసుకోవచ్చు అని సో బట్ ఎనిహో ఈ వీడియోలో నేను కరెక్ట్గా ప్రాఫిటబిలిటీ ఎంత వస్తుంది ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అవుతా చెప్పబోతున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్స్ యొక్క ప్రైస్ గురించి చూద్దాము కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనింగ్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత పడుతుందో చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసి ఏసూస్ బి టూ ఫిఫ్టీ ఎఫ్ స్ట్రైక్స్ మదర్ బోర్డ్ వాడాను అమెజాన్ ప్రైస్ వచ్చేసి టెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ గైస్ సో నా మార్కెట్ ప్రైస్ నేను నెక్స్ట్ కంపారిజన్లో చూస్తాను ఒక ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ రెడీ చేశాను సో దాంట్లో చూస్తాను సో ఈ మదర్ బోర్డ్ వాడాను నేను సో లింక్లు అన్నీ డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేశాను డోంట్ వరీ సో నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ వచ్చేసి జి డబల్ ఫోర్ డబల్ జీరో డ్యూయల్ కోడ్ ప్రాసెసర్ సో ఇది వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ అమెజాన్ ప్రైస్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ జీబీ ఇన్ ఎస్ఎస్డి కార్డ్ ఉంది సో దీని ఇది ఇది వద్దనుకుంటే మీరు హార్డ్ డిస్క్ కూడా వాడవచ్చు నార్మల్ హార్డ్ డిస్క్ సో అది కొంచెం తక్కువ ప్రైస్ పడుతుంది సో నేను ఎందుకంటే కొంచెం ఫాస్ట్ బూటింగ్ అవుతుందని ఇది వా ఇది వాడాను సో తర్వాత ర్యామ్ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అమెజాన్ ప్రైస్ నెక్స్ట్ పవర్ సప్లై వచ్చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జాగ్రత్త చేసుకోండి గైస్ సో సిక్స్ జీబీ సిక్స్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ సెటప్ చేస్తుంటే మీరు థౌజండ్ వాట్ కానీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వాట్ కానీ తీసుకుంటే బెటర్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వాట్ కొంచెం స్టేబుల్గా ఉంటుంది సో థౌజండ్ వాట్స్ అయినా పర్వాలేదు సో మాడ్ చేస్తే మాత్రం గ్రాఫిక్ కార్డ్ని కొంచెం పవర్ ఎక్కువ ఉండేది తీసుకోవాలి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ తీసుకుంటే సిక్స్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్కి సరిపోతుంది సో ఈ ప్రైస్ అమెజాన్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది గైస్ టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో దెన్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ మెయిన్ కాంపొనెంట్ వచ్చేసి గ్రాఫిక్ కార్డ్ గైస్ సో ఇప్పుడు గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ యొక్క డిమాండ్ చాలా పెరిగింది మైనింగ్ గురించి తెలిసి సో ప్రైజెస్ మొత్తం ఆకాశానికి ఎగిరిపోయినట్లే రాకెట్ లాగా సో ఫార్టీ థౌజండ్ గైస్ ఆల్మోస్ట్ ఆర్ఎక్స్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిరీస్ సఫైర్ మోడల్ అది కూడా ఫోర్ జీబీ వర్షన్ సో ఫార్టీ థౌజండ్ ఉంది అమెజాన్లో సో మార్కెట్లో ఎక్కడ దొరకట్లేదు మార్కెట్లో దొరికినా కూడా ఇదే ప్రైజ్ రేంజ్లో ఉన్నాయి ఫార్టీ థౌజండ్లోనే సఫైర్ పల్స్ మోడల్ ఇది సో నైట్రాన్ ప్లస్ ఇంకొంచెం బెటర్ మోడల్ సో నేను వాడింది ఎంఎస్ఐ గేమింగ్ ఎక్స్ ఆర్ఎక్స్ ఫైవ్ సెవెంటీ కార్డ్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసింది సో ఆ కార్డ్ అమెజాన్లో అవైలబుల్ లేదు రైట్ నా ఉన్నా కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రైజ్ సో ఇది మార్కెట్ ప్రైస్ సో తర్వాత పీసీఐ రేజర్ కార్డ్స్ సో దీనిలో రేజర్ కార్డ్స్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇందులో ఫోర్ కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని నా వీడియోలో చెప్పాను సో ఇది ఒకటి సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మోడల్ ఉంది ఇంకోటి సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మోడల్ సో సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మోడల్ ప్రిఫర్ చేస్తాను నేను సో దీంట్లో ఫోర్ కెపాసిటర్స్ ఉంటాయి స్టేబుల్గా ఉంటుంది ప్లస్ కనెక్టర్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది సో ఇది వాడండి సో ఇవి కాంపనెంట్స్ గా సో మీరు కావాలంటే ఆలీ ఎక్స్ప్రెస్ లో నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు సేమ్ మోడల్ ఆలీ ఎక్స్ప్రెస్ లో మనకు చాలా తక్కువకు వస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ కి వచ్చేస్తుంది సో మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి పర్చేస్ చేయండి సో ఇవి పార్ట్ డీటెయిల్స్ సో ఇప్పుడు నేను చిన్న కంపారిజన్
హార్డ్ డిస్క్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ పడింది త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దెన్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్కి వచ్చింది ఈ కూలర్ మాస్టర్ వి థౌజండ్ పవర్ సప్లై చాలా తక్కువగా దొరికింది టూ థౌ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సో ఆర్ఎక్స్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఇప్పుడు ఫార్టీ థౌజండ్ గైస్ ఇంతకన్నా బెస్ట్ మోడల్ ఎంఎస్ఐ వర్షన్ గేమింగ్ ఎక్స్ సిరీస్ మోడల్ నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి వచ్చింది జూన్లో సో నేను ఈ సఫైర్ మోడల్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఫార్టీ థౌజండ్ అని చెప్తున్నారు కదా గైస్ ఇది సో ఈ మోడల్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ప్రైస్ వచ్చేసి నేను జూన్లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నేను అడ్వాన్స్ పే చేసినప్పుడు సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఉండేది ఈ మోడల్ ప్రైస్ బట్ తర్వాత ఈ మోడల్ రాలేదప్పుడు స్టాక్ కొంచెం ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటే రాలేదు సో నేను ఎంఎస్ఐ మోడల్ తీసుకున్నాను సో అప్పుడు దీని ప్రైస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఆ రేంజ్లో ఉండేది సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ థౌజండ్ అంటే చాలా హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ సో ఇన్వెస్ట్ కొంచెం ప్రైజెస్ బాగా పెరిగాయి కొంచెం కాదు చాలానే పెరిగాయి సో రైజర్ కార్స్ వచ్చేసి సెవెన్ హండ్రెడ్ నేను సిక్స్ హండ్రెడ్కి వచ్చాను సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎయిటీ థౌజండ్ పెట్టాలి గైస్ ఒక గ్రాఫిక్ కార్డ్ మైనింగ్ రిక్కి నాకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ పడ్డది సో సేమ్ థింగ్ అవే కాంపనెంట్స్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఓన్లీ గ్రా సిక్స్ జీపీ గ్రాఫిక్ కార్డ్ రిక్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఓన్లీ మీకు సిక్స్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ ప్లస్ సిక్స్ రైజర్స్ కావాలి సో దాన్నే మల్టీప్లై చేసి ఇక్కడ పెట్టాను సిక్స్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అమెజాన్ ప్రైజ్ అయితే టూ ల్యాక్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పడుతుంది గైస్ సో వితౌట్ ఫ్రేమ్ అండ్ ఆల్ సో నాకు నేను కొన్నప్పుడు నాకు వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పడింది సో ఆల్మోస్ట్ వన్ ల్యాక్ డిఫరెంట్ గైస్ అది చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్ సో ఇప్పుడు సిక్స్ జీబీ మైనింగ్ రిక్ బిల్ చేసాం అనుకుందాము సిక్స్ సిక్స్ జీబీ మైనింగ్ రిక్కి టూ ల్యాక్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ పడుతుంది మనకు సో అంత అమౌంట్ పెడితే మనకు ఎప్పుడు రిటర్న్స్ వస్తుంది ఎంత రిటర్న్స్ వస్తాయి చెప్తాను ఇప్పుడు సో ఇందాక ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాను సో వెళ్ళి చెక్ చేయండి దాంట్లో ఏం మెన్షన్ చేశానంటే వాట్ టు మైన్ డాట్ కామ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఈ సైట్లో మీరు మైనింగ్ నుంచి మీకు ఎంత రిటర్న్స్ వస్తుందో క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు బెస్ట్ సైట్ ఇది సో జీబీ మైనింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ ఆల్గర్దమ్స్ ఏదో అది మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ ఇంగ్లీ డీ సెలెక్ట్ చేయండి సో ఈ తాష్ ఆల్గర్దంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ సిక్స్ జీపీ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఆర్ఎక్స్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిరీస్ అందు అనుకుందాము సో ఆర్ఎక్స్ సిరీస్ కార్డ్స్ ఏమవుతుందంటే గైస్ మోడ్ చేస్తే మనకు ఎక్కువ వస్తుంది మోడ్ అంటే బయోస్ని ఫ్లాష్ చేసి మనం మోడెడ్ బయోస్ వేసుకుంటాము సో ఆ బోర్డ్ మయోస్ బయోస్ మోడ్ చేసుకుంటే మనకు వ్యారంటీ అనేది వెళ్ళిపోతుంది బట్ హ్యాసెట్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది సో ఈ కార్డ్ పైన ఆర్ఎక్స్ ఫైవ్ సెవెంటీ కార్డ్ పైన మోడ్ చేస్తే మనకు వితౌట్ మోడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ దాకా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మోడ్ చేస్తే ట్వంటీ నైన్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మెగా హ్యాషెస్ సో మనం మోడ్ చేయలేదు అనుకుందాము సో మోడ్ చేయకుంటే మనకు ట్వంటీ ఫోర్ మెగా హ్యాషెస్ ఇస్తుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ కార్డ్ తీసుకుందాము ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మెగా హ్యాషెస్ ఇథీరియంలో వస్తుంది మనకు సో క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ప్రాఫిటబుల్ టెన్త్ వస్తుందో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మెగా హ్యాషెస్ ఈ తాష్ ఆల్గర్దాం క్లిక్ చేసి క్యాల్కులేట్ క్లిక్ చేద్దాం సో లెట్స్ క్రోల్ సో మనకు వచ్చేసి లెవెన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ డాలర్స్ పర్ డే వస్తుంది గైస్ సో ఇదేంటంటే ఓన్లీ ఇథీరియం మైన్ చేస్తే అంత వస్తుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాయిన్స్ ఉంటాయి సో నేను మాత్రం పిల్ కాయిన్ మైన్ చేస్తున్నాను సో నా స్ట్రాటజీ మాత్రం డిఫరెంట్ గైస్ సో నేను ఫాలో అయ్యే స్ట్రాటజీ ఏంటో నేను నెక్స్ట్ వీడియో చేసి చూ చెప్తాను క్లియర్ స్ట్రాటజీ మీరు కూడా అది ఫాలో అవుతే మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి మీకు మైనింగ్లో సో జనరల్గా నార్మల్గా మైన్ చేసి కాయిన్స్ సెల్ చేస్తే ఏమీ రాదు సో నెక్స్ట్ ఒక వీడియోలో స్ట్రాటజీ గురించి చెప్తాను సో వెయిట్ చేయండి సో ఇ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్ కాయిన్ మైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం పిల్ ఎందుకు ఇథీరియం చేద్దాం అనుకుందాం ఈరోజు ఇథీరియం ప్రాఫిటబుల్ టెక్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇథీరియం సెలెక్ట్ చేసి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇచ్చి క్యాల్కులేట్ కొడుతున్నాను నేను సో మంత్లీ చూడొచ్చు ఇక్కడ మంత్లీ ఇన్కమ్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ డాలర్స్ సో ఇండియన్ కరెన్సీలో చూద్దాము త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ డాలర్స్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ రూపీస్ వస్తుంది గైస్ పర్ మంత్ ఇప్పుడు మీరు మా సిక్స్ జీబీ మైనింగ్ రిక్ బిల్ చేసుకుంటే
సో ఇప్పుడు మనకు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ టూ ల్యాక్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ గైస్ టూ ల్యాక్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ప్యూర్ ప్రాఫిట్ పర్ మంత్ తీసుకుంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ మంత్స్ పడుతుంది గైస్ రిటర్న్స్ రావడానికి మీరు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీకు రావడానికి సెవెంటీన్ మంత్స్ పడుతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సో ఇప్పుడు దీంట్లో స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఓన్లీ వచ్చే ఇన్కమ్ ఎవ్రీ మంత్ సే వచ్చే కాయిన్స్ అన్నీ సెల్ చేసి చేసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది రిటర్న్స్ బట్ మీరు ఆ కాయిన్స్ని హోల్డ్ చేసుకొని కొన్ని రోజులు ఆ కాయిన్ వాల్యూ పెరిగిన తర్వాత సెల్ చేస్తాం అనుకుంటే అది మీ ఇష్టం సో ఆ కాయిన్ వాల్యూ అప్పుడు ఎంత ఉందో అంత ప్రైజ్ మీకు వస్తుంది సో నా స్ట్రాటజీ మాత్రం అదే కాయస్ కాయిన్స్ హోల్డ్ చేసుకొని నేను తర్వాత సెల్ చేసుకుంటాను సో మనం వర్స్ట్ కేసు సినారీ తీసుకుంటే కాయిన్ వాల్యూ పెరగదు అనుకుంటే మనకు సెవెంటీన్ మంత్స్ పడుతుంది మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు రావడానికి సో మీరు నేను చేసిన దానికి నాకైతే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఇంత పడింది సో దీంట్లో తీసుకుంటే మనం లెవెన్ మంత్స్ పడుతుంది బట్ నా స్ట్రాటజీస్ అన్నీ డిఫరెంట్ సో నా మైనింగ్లో పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాకు ఆల్రెడీ వచ్చేసింది సో ఇది గైస్ నేను మాడ్ కూడా చేశాను నా గ్రాఫిక్ కార్డ్ని రిస్క్ తీసుకొని సో నాకు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది రిటర్న్స్ సో ఇప్పుడు మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి గైస్ సో నాకు తెలిసి టూ ల్యాక్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంటే చాలా లాంగ్ పీరియడ్ రిటర్న్స్ తెచ్చుకోవడానికి సో ఇంకో విషయం మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ప్రైజ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ డబల్ అయింది గైస్ నేను స్టార్ట్ చేసిన టైంకి ఇప్పటికీ సో నాకు తెలిసి ఇస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మక్ బిట్ కాయిన్ మైనింగ్ ఆర్ ఇథీరియం మైనింగ్ జీపీ మైనింగ్ అంటే ఈ జీపీ మైనింగ్కి మాత్రం నా ఒపీనియన్ వచ్చేసి నాట్ ఎ రైట్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్ సో క్రాఫిక్ కార్డ్ ప్రైజెస్ చాలా హ్యూజ్గా ఉన్నాయి మార్కెట్ కూడా డౌన్ ట్రెండ్లో ఉంది ప్రాఫిటబిలిటీ కూడా కొంచెం తగ్గింది సో అయినా కూడా ప్రైజెస్ అనేవి ఇంకా మనకు హై హైగానే ఉన్నాయి సో నాకు తెలిసి దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ జీపీ మైనింగ్ సో మీకు అయినా రిస్క్ తీసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే నో ప్రాబ్లం వెళ్ళి నా సిక్స్ వీడియోస్ వాచ్ చేయండి సో మైనింగ్ రిక్ బిల్డ్ చేసి చేసుకోవచ్చు సో మేబీ మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్ ప్రైజెస్ కొంచెం తగ్గినప్పుడు అట్లీస్ట్ థర్టీ థౌజండ్ టచ్ అయినా కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు బెస్ట్ ఆప్షన్ సో కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయండి గ్రాఫిక్ కార్డ్ ప్రైజెస్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అప్పుడు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం సో మీకు కానీ బెస్ట్ ప్రైస్కి గ్రాఫిక్ కార్డ్ వస్తుంటే ఇన్వెస్ట్ చేయండి సో నాకు తెలిసి ఫార్టీ థౌజండ్ పెట్టి ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ పర్చేస్ చేయడం ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ సో సెవెంటీన్ మంత్స్ వెయిట్ చేసే బదులు మీరు ఆ సెవెన్ మీరు పెట్టే ఈ టూ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ని ఏదైనా మంచి కాయిన్ పర్చేస్ చేసి ఏదో కాయిన్ ఎందుకు ఇథీరియం ఇథీరియం బిట్ కాయిన్లో కొంచెం కొంచెం పర్చేస్ చేసి ఈ టూ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసి పెట్టుకుంటే దాంట్లో అట్లీస్ట్ ప్రైస్ పెరిగి దాంట్లో రిటర్న్స్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అది బెస్ట్ ఆప్షన్ అనుకుంటున్నాను సో అంతేకాని ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ కాయిన్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ప్రైజెస్ సిచ్యువేషన్లో మైనింగ్లో ఎంటర్ అవ్వడం నాకు తెలిసి గుడ్ చాయిస్ కాదు సో మీకు గట్టి నమ్మకం ఉండి ఈ తీరం ప్రైస్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది మైనింగ్ ప్రాఫిటబిలిటీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని మీరు అనుకుంటే నో ప్రాబ్లం మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అందుబాటులో ఉంటే పర్చేస్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం బట్ నా ఒపీనియన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నా దగ్గర మాత్రం డబ్బులు ఉంటే నేను మాత్రం మైనింగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు సో అది నా ఒపీనియన్ గా సో మీ ఒపీనియన్ మీ ఇష్టం ఇట్స్ అప్ టు యూ సో నేను మాత్రం అన్ని క్లియర్ కట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చెప్పాను పవర్ బిల్ కూడా ఎంత వస్తుందో చెప్పాను సో పవర్ బిల్ రఫ్గా మనకు సిక్స్ థౌసండ్ దాకా వస్తుంది సో అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో నాకు తెలిసి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా మీకు మంచి ఐడియా ఇచ్చినట్లు ఉంది మైనింగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలో వద్దా ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పడుతుంది ఎంత రిటర్న్స్ వస్తుంది అని సో మీకు కనుక ఈ వీడియో ఖచ్చ హెల్ప్ అయినట్టు హెల్ప్ అయినట్టు ఉంటే ఖచ్చి కమెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి సో నెక్స్ట్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను సో అది గైస్ మీరు కూడా వెళ్ళి మీ పర్చేస్ చేసే పార్ట్స్ ఎలా ఉందో చెప్పండి సో మీకు గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అవైల్ మీకు దొరుక్కుంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో నేను నాకు కొంత డీలర్స్ తెలుసు చాలామంది సో నేను చాలా మైనింగ్ రిక్ సెటప్ చేశాను సో నా ఫ్రెండ్స్ కూడా సెటప్ చేశాను సో నాకు డీలర్స్ తెలుసు మీ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ మీ దగ్గర మీ ఉన్న ఏరియాలో అందుబాటులో లేకుంటే నాకు